os problemas do São Paulo para renovar com garotos revelados em Cotia não pararam em Marquinhos Cipriano e Militão. Enquanto o primeiro já avisou que deixará o clube em setembro e as conversas com o segundo ficam cada vez mais difíceis, o tricolor viu o volante Paulo Henrique recusar a primeira oferta de renovação de contrato que termina em janeiro de 2019. Paulo foi promovido ao elenco profissional em janeiro, a pedido do então técnico do rival Júnior. Na primeira rodada do Campeonato Paulista, quando o time alternativo foi escalado, o garoto de 20 anos foi titular e um dos raros destaques na derrota por 2 a 0 para o São Bento. Desde então, não jogou mais. O próprio São Bento demonstrou interesse em contratá-lo por empréstimo para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas nada foi resolvido até o momento. O volante treina sem nenhuma restrição, mas quase nunca é relacionado. E essa é uma das razões para ter recusado a proposta de renovação feita pela diretoria tricolor. Paulo não gostaria de sair do São Paulo, só que não vê perspectiva de ser aproveitado entre renovar e ser emprestado ou deixar o contrato terminar. A segunda opção tem mais força entre seus representantes. Como o vínculo termina em 31 de janeiro de 2019, Paulo Henrique pode assinar de graça com outros clubes a partir de 31 de julho deste ano. No caso de Militão, esse prazo é ainda menor, 11 de julho. O de Cipriano venceu em março e, em setembro, será desligado do São Paulo definitivamente. Sonho antigo do Flamengo, o meia atacante do São Paulo, Marcos Guilherme, voltou a entrar no radar da diretoria e pode reforçar o rubro negro a partir do meio da temporada. O jogador que está emprestado pelo Atlético PR até o dia 30 de junho não deve renovar com o clube paulista, devido a imbróglio criado no contrato, e o Fla monitora de perto para tentar acertar com o jogador. No início do ano passado, o jogador chegou a acertar todos os detalhes para reforçar o rubro negro, mas de última hora seguiu para jogar na Croácia, por empréstimo, no Dinamo Zagreb. Ele queria o Fla, mas a diretoria do Furacão preferiu o empréstimo para a Europa, para valorizar o jogador. A possível investida por Marcos Guilherme supriria uma nova carência do grupo rubro negro. Com a saída de Everton para o próprio São Paulo, e uma eventual ida de Vinícius Júnior para o Real Madrid, já em julho deste ano, coloca o Flamengo em posição de alerta no mercado para reforçar o setor. Hoje, o elenco conta com os garotos Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Geovânio e Marlos. Os dois últimos estão emprestados ao clube. Aos 22 anos, Marcos Guilherme fez 44 jogos com a camisa do São Paulo e marcou 9 gols. Ele também atuou nas seleções de base, Atlético PR no Dinamo Zagreb, da Croácia. Marcos Guilherme entrou na história do São Paulo, sendo o quinto jogador a participar de mais jogos consecutivos desde a estreia. 43 partidas seguidas entrando em campo, igualando o Benê, em 1961. A sequência foi interrompida ao ficar no banco diante do Rosário Central, no dia 12, e ele só foi titular no compromisso seguinte, no dia 19, porque Diego Aguirre escalou um time misto contra o Paraná. Diante de Atlético PR, pela Copa do Brasil, e Ceará, no Brasileiro, ele ficou apenas na reserva. O São Paulo se reapresentou na manhã desta quarta-feira para seu primeiro treino desde o empate por 0 a 0 diante do Ceará, no domingo, em Fortaleza. E a novidade foi Reinaldo, que não atua há três partidas e começou a fazer trabalhos no campo em meio à recuperação de lesão muscular, mas ainda sem previsão de estar à disposição. O mesmo ocorre com Rodrigo Caio. O zagueiro sofreu em torce no pé direito no jogo do fim de semana. Iniciou o tratamento ainda no Ceará e manteve-se trabalhando para se recuperar da lesão no aeroporto e no refis nesta terça-feira, quando o elenco estava de folga. Rodrigo Caio não apareceu no campo nesta manhã e são remotas as possibilidades de jogar no próximo domingo. Já Reinaldo sofreu contratura na coxa direita no início do jogo contra o Rosário Central, no dia 12, na Argentina, e vinha realizando somente exercícios internos para se recuperar. Na manhã desta quarta-feira, iniciou a transição para o campo, mas apenas com trabalhos físicos. Não deve enfrentar o Fluminense, no domingo, no Maracanã. O lateral esquerdo fez a atividade física ao lado de Gonzalo Carneiro. 
o recém-contratado atacante. O uruguaio tem a documentação regularizada, mas ainda não foi nem relacionado porque está na fase final de recuperação de pubalgia. Por isso, ainda está sob os cuidados dos médicos. Também em parte separada do campo, trabalharam Militão e Everton. Ambos não têm lesão nem preocupam para o fim de semana, mas apresentaram um alto nível de desgaste físico e, por isso, realizaram um trabalho à parte dos colegas nesta manhã. Em outro campo do CT da Barra Funda, o técnico Diego Aguirre comandou atividades em espaço reduzido, limitando os toques na bola e cobrando movimentação e marcação. A parte final da manhã, sob forte sol, teve o elenco dividido em quatro times, que se enfrentavam em dois campos. As cobranças eram para que quem estivesse sem a bola pressionasse no campo de ataque, trabalhando a saída de bola e, também, a definição rápida na frente. Durante o treinamento, o atacante Morato e o meia atacante Nenê chegaram a passar alguns segundos no chão, necessitando de rápido atendimento médicos. Mas ambos voltaram a trabalhar sem qualquer incômodo e até fizeram exercício extra de finalização no fim do treino. Aguirre não fez nenhum esboço da escalação que usará no domingo. Nesta quinta e nesta sexta-feira, a imprensa terá acesso somente ao aquecimento e, no sábado, o técnico definirá o time que entra em campo em treinamento integralmente sem a presença da imprensa. O São Paulo somou quatro pontos nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, venceu o Paraná, por 1 a 0, no Morumbi, e ficou no 0 a 0 diante do Ceará, no Castelão, em Fortaleza, e figura na sexta colocação. A partida contra o Fluminense, no Maracanã, está marcada para as 16 de domingo.